ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம முருங்கைக்கீரை கேப்பை ரொட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கேப்பை ரொட்டி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதில் நான் ரெண்டு கப் கேப்பை மாவு எடுத்திருக்கேன் கால் கப் முருங்கைக்கீரை அதை விட சின்ன பவுலில் வெங்காயம் துருவின தேங்காய் ரெண்டு பச்சை மிளகா உப்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் கேப்பை ரொட்டி ரொம்ப குவிக்காக ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப் கேப்பை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கேழ்வரகு மாவில் சப்பாத்தி பண்ணலாம் இடியாப்பம் பண்ணலாம் தோசை பண்ணலாம் இட்லி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி பண்ணலாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்மளோட அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் இது கூட நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் எண்ணெய் வெட்டுக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட்டு இந்த எண்ணெயை விட்டு நம்ம நல்லா பிசையணும் முறுக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கிட்டோம்னா மாவு வந்து பிரிஞ்சு வராமல் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் தட்டும்போது வந்து விரிவு அதிகமாக வராது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பொடியை நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகாயை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சோம்னா காரம் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கும் இது கூட வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட நம்ம மருத்துவ குணம் நிறைஞ்ச முருங்கைக்கீரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம சப்பாத்தி பதத்துக்கு பிசைய போகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசையணும் வெங்காயம் வந்து பொடியாக அரிஞ்சு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் தட்டும் போது வந்து மெல்லிசாக தட்ட முடியும் இல்லாட்டி கொஞ்சம் மொந்தையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய ஒரு மரம்னா இந்த முருங்கை மரமும் ஒன்று ஏன்னா அவ்வளோ சத்துக்கள் இந்த கீரையில் இருக்குது நமக்கு பீட்டா கரோட்டின் கேரட்டில் தான் அதிகமாக இருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் அதை விட வந்து முருங்கைக்கீரையில் வந்து அதிகமாக இருக்குது எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த முருங்கைக்கீரையை நம்ம அன்றாட உணவில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சேர்த்துக்கணும் மாவு இந்த மாதிரி சப்பாத்தி பதத்தை விட கொஞ்சம் லூஸாக பிசைஞ்சிக்கணும் இந்த மாதிரி உருண்டையை உருட்டி நம்ம எப்படி தட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு வாழை இலை எடுத்து கொஞ்சோன்னு எண்ணெய் விட்டு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணால் தான் வாழை இலையிலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெய் போட்டு தேய்ச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண்ணெய் லேஸாக தேய்ச்சி விட்டால் போதும் ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ நல்லா தட்டி பராப்பிக்கலாம் மெதுவாக அந்த சைடு எட்ஜஸ்லாம் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வந்து தட்டினீங்கன்னா விரிவு இல்லாமல் ஷேப் கிடைக்கும் நான் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் இதை சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சம் அகலமாக பெருசாக தட்டியிருக்கேன் இல்லாட்டி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கும்போது குட்டி குட்டியாக தட்டி கொடுத்தோன்னா வடை மாதிரி சின்ன சின்னதாக எடுத்து சாப்பிட்டுப்பாங்க இப்போ நம்ம தோசை தவாவில் லைட்டாக ஆயில் போட்டுட்டு வாழை இலையில் தட்டி வச்சுருக்க மாவை இந்த மாதிரி எடுத்து மெதுவாக பீயாமல் அதில் போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால கொஞ்சம் நெய் விட்டுருக்கேன் காலையில் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவும் நல்லது நம்ம முன்னோர்கள் கேள்விரகை வந்து களியாக கூழை அந்த மாதிரி அடிக்கடி தன்னோடய உணவுகளை யூஸ் பண்ணி நல்லா வலுவாக இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி நம்மளும் இந்த சிறுதானியத்தை அன்றாட உணவில் வந்து சேர்த்துக்கிட்டோன்னா நம்ம நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அதிக கால்சியம் சத்து நிறைந்த உணவு இந்த கேழ்விரகு அதனால் எலும்புகள் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வலுவடையும் உடம்பில் அதிக சர்க்கரை அளவு இருக்கவங்க கேழ்விரகை வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டி எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ரெண்டு தாட்டி திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுத்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இன்றைக்கி நான் ராகி ரொட்டிக்கு தேங்காய் சட்னி வச்சுருக்கேன் எல்லா கார சட்னியும் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம முருங்கைக்கீரை ராகி ரொட்டி ரெடி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்